Ονομάζομαι Μαρία Χριστοφόρου, είμαι πρόεδρο του Κέντρου Ενότητα Ακρούντα και ζω στην κοινότητα τη Ακρούντα στη Λαμεσό. Το πρόγραμμα MICOM δίνει την ευκαιρία στο Κέντρο Ενότητα μα να εκπαιδευτεί σε στρατηγικέ μέσω κοινωνική δικτύωση και προσφέρει τη δυνατότητα ενσωμάτωση ατόμων από άλλε χώρε που ζουν και εργάζονται στην κοινότητά μα. Κατά τη διάρκεια τη χρονιά, κάνουμε διάφορε δράσει. Περιλαμβάνονται οι εξτραγίε καθαριότητα, η δεντροφίδευση, διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία είτε είναι σεμινάρια μόνο ημέρα, στα οποία συμμετέχουν νέοι και ευρύτερων κοινό, είτε εβδομαδιαία προγράμματα για παιδιά. Μέσα από αυτά τα προγράμματα συμμετέχουν και οι κατοίκοι τη κοινότητα και οι μετανάστε που ζουν στην κοινότητα. Έτσι, δίνεται η ευκαιρία να ενσωματωθούν στην κοινότητα, να γνωριστούν μεταξύ του να ανταλλάξουν απόψεις και να δημιουργήσουν δεσμούς. Ως Κέντρο Νεότητας είμαστε ενεργοί και συμμετέχουμε σε διαβουλεύσεις με άλλους φορείς που αφορούν πολιτικές με στόχο την ενσωμάτωση προσφύγων και μεταναστών. Υλοποιούμε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα όπως είναι το Ια Κρούντα και το Green Path Ακρούντα. Μέσα από αυτά τα προγράμματα δίνουμε την ευκαιρία στα μέλη μα και στους νέους της κοινότητα να αναπτύξουν τις δεξιότητε τους να βελτιώσουν την προσωπικότητά τους και παράλληλα εντάσσονται σε αυτή την προσπάθεια και παιδιά και νέοι που κατάγονται από άλλες χώρες και ζουν ή εργάζονται οι γονείς στην κοινότητά μας. My name is Marina Kritharidou and I'm a project manager at Cyprus Youth Clubs Organization. We coordinate 65 youth clubs. Uh, our aim is to enhance the skills of young people in rural and urban areas. Through MICOM, we address key challenges in advocacy and in communication, and we help youth organizations um, to enhance their skills and help people that are migrants and refugees. Today, we are in Nice, France, with our partners from Ireland, the Rural Hub, and APEF in Nice, France. My name is Iris O'Callaghan. I work with Cavan County Local Development, and um, I'm a development worker for the last 23 years. Good afternoon, my name is Helen O'Brien and I work with Cavan County Local Development. In my role, I'm, I'm an intercultural support worker, so I work throughout County Cavan with uh, benefits of temporary protection and international protection applicants. At the moment, I have a focus on working with young people in international protection and making sure, I suppose, they have activities and are integrating into the community. Children are very adaptable, um, they don't distinguish, I suppose, any difference. They just, you, you let children off in the playground and they head off and they play together. I'm currently the past two years working with migrants and I'm more or less their first point of call when they arrive. Um, they um, cannot walk for six months. So while they're waiting on the work permit, I prepare them for work. So I would sit and have a one-to-one, -one, organize a personal development, a uh, plan to see exactly what kind of training they'd like to do and I have supplied many training courses from safe pass to manual handling to security training here centre and all of, the, all of the guys have been doing uh, volunteering 50 to 60 hours actually each have been done um, and what they do is a tidy town big thing in Cavan the tidy town they um, they work with various groups, they volunteer maybe packing food parcels for homeless um, and all that kind of, you know, that we would have marshals when we have parades, we'd have our St. Patrick's Day parades, the guys are very much involved in all that and it's a good way for them to get to know the local people. Je crois qu'on a vécu euh, trois jours euh, vraiment exceptionnels. Euh, ça fait euh, 30 ans que je travaille euh, à l'inclusion, euh, des enfants avec des besoins spéciaux, comme disent les Anglais, mais aussi avec des migrants, des, des, des réfugiés, évidemment leurs parents. Euh, mais là, d'avoir rassemblé toutes ces associations qui venaient euh, d'un peu partout en Europe, de Chypre, d'Irlande, d'Espagne, de France, là où on est euh, aujourd'hui, euh, c'était vraiment euh, merveilleux. Zainab and uh, I moved to Ireland seven years ago. There is always a fear of, uh, of employing somebody that you don't know 
and what is it gonna act. So I have lots of, I have faced lots of uh, experience that they don't know what to do, they don't know what to ask, they feel like if I, if I have this silent when they want to ask me a question, am I going to get upset? Is it a racist? So this is, I face on daily basis, lots of challenge. And as a migrant, you have to put double the effort in order to be accepted. Well, now I feel, and especially because I have children and you know children, they integrate very well. And they are the number one reason for, you, for me integrating in the local community. When I do my ateliers, often, uh... Je travaille avec les enfants, les enfants d'ici et d'ailleurs, les migrants, mais aussi les enfants en situation de handicap, de jeunes adultes. Ça peut être vraiment tout type de public. Je suis Georgiana, Roxana, je suis de Roumanie. Je suis en Kypre, à 17 ans. Je suis de 15 ans en Kypre. Et la première fois, c'était une grande glosse. I believe that I would like to be able to learn or to be able to explain it to someone. So, when I came here, I told you to take me back to Romania, that it was not going to be able to do the glass. After six months, I believe that it will be very good. All of us are here in Romania. My mom, my dad, my dad, my dad, my dad, my dad, my dad, my dad. Only we are here. I am the only one who is here in Kimbro. Θα μείνουμε για πάντα στην Κύπρο, πλέον εδώ νιώθω ότι είναι η οικογένεια μου. Ε, εντάξει, η Ρουμανία πάμε παραπάνω διακοπές πλέον, εν και... Αλλάξαμε λίγο το κλίμα. Ε, όχι, δουλεύω σε κλινική εδώ και 15 χρόνια. Εν τούτο που είπα, είναι πολύ σημαντικό να βρεις το σύστο μέρος. Ε, ήμουν πολλά τυχερή σε αυτό το πράγμα, γιατί έχω έναν πολύ καλό μόστρο και έναν πολύ καλό, μια πολύ καλή φίλη που δουλεύουμε μαζί. Στα ούλα ήρθαν σε πακέτο να σε κάνουν να σου αρέσει παραπάνω η Κύπρο. Ας πούμε, πιστεύω ότι αν δεν θα ήταν αυτοί οι δύο, θα ήταν πολλά πιο δύσκολα για μένα. Ε, μου αρέσκουν εύκολα ούτε οι αλλαγές, ας πούμε, ό,τι να είναι, ούτε φίλους, ούτε δουλειά ή οτιδήποτε. Έτσι, ήταν πολύ σημαντικό αυτά τα δύο άτομα. Με λένε Βαρβάρα Μεσλανίδου, είμαι Ελληνίδα του Πόντου. Γεννήθηκα, μεγάλωσα στη Σταυρούπολη Ρωσίας, που έχουν πάει οι προγονείς μου όταν γινόταν η γενοκτονία των κονδύων. Ήρθαμε στην Κύπρο. Ε, Ταξιβό ήμουν γύρω στο 17, μόλις τελειώσα το σχολείο. Δυστυχώ να με σπουδάσουν οι γονεί που δεν, κατα... δεν το καταφέρανε λόγω οικονομικών. Είμαστε από φτωχή οικογένεια. Ε, οπότε έπρεπε να πιάσω δουλειά. Άρα, μόλι ήρθα, ξεκίνησα δουλειά. Σίγουρα υπήρχαν μεμονωμένε περιπτώσει ρατσισμού από κάποιου πελάτε, αλλά ήταν πολύ λίγε. Οπότε προσπαθώ να μην τι θυμάμαι καν. Για πολλά χρόνια, βασικά είμαι στην Κύπρο, είμαι εδώ και 20 χρόνια. Ε, έχω κάνει διάφορε δουλειέ. Σιγά σιγά όμως τα κατάφερα. Εγώ είμαι ανοιχτός άνθρωπος, ε, δεν έχω πρόβλημα με κανέναν και στη δουλειά και παντού εύκολα ε, τα βρίσκα. Τώρα σίγουρα παίζει ρόλο από τον καθένα. Δηλαδή άμα έρχομαι σε μια χώρα, οφείλω να σέβομαι την κουλτούρα, την νοτροπία, τον κόσμο. Αν δεν σέβομαι, δεν θα με σέβονται ούτε θα με θέλουν οι ίδιοι. Ξεκίνησα, έκανα κάποια μαθήματα μαγεία, ε, είμαι μόνη μου τα του Άσπρη, Γιώργο κτλ. Τώρα ξεκίνησα και να διδάσκω, όλη την πλαστική, ε, και δεν περίμενα ότι θα έχω τόσο πολύ. Μόλι το ανακοίνωσα ότι θα το κάνω, ε, πάρα πολλά μηνύματα, πάρα πολλέ κοπέλε ενδιαφέρθηκαν και αυτό με τιμάει τόσο πολύ. Δι... Πραγματικά δεν το περίμενα. Είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό, γιατί βλέπω ότι παίρνω αγάπη, εμπιστοσύνη από αυτόν τον κόσμο. Για μένα είναι το πάντα.